আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি একটি ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ডপলার ইফেক্ট রেড শিফটিং ব্লু শিফটিং কিংবা আমি ট্রাফিক পুলিশের সাথে গাড়ির গতি নির্ণয় করে এই সব ক্ষেত্রে যে জিনিসটা জড়িত সেটা হলো ডপলার ইফেক্ট আজকে আমরা শুরুতে জানব ডপলার ইফেক্ট কি তারপর জানব ডপলার ইফেক্ট আমাদের কি কাজে লাগে সবশেষে এই সম্পর্কিত কিছু সূত্র দেখে নেব তো শুরু করা যাক ডপলার ইফেক্ট ডপলার ইফেক্ট মূলত কাজ করে তরঙ্গের ক্ষেত্রে একটি তরঙ্গের শ্রোতা কিংবা দর্শক এবং এর সাথে উৎসের যদি একটি আপেক্ষিক গতি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কম্পাঙ্কের আপাত দৃষ্টিতে পরিবর্তন দেখা দেয় তো দর্শক বা শ্রোতা এবং উৎসের যদি আপেক্ষিক গতি তৈরি হয় তাহলে যে কম্পাঙ্কের পরিবর্তন হয় এই কম্পাঙ্কের পরিবর্তনকেই কিন্তু বলা হয় ডপলার ইফেক্ট ক্রিস্টিয়ান ডপলার আঠারোশো বিরাশি সালে সর্বপ্রথম এই জিনিসটি ব্যাখ্যা করেন তো একটু উদাহরণে আসা যাক একটি স্থির উৎস স্থির উৎসের ক্ষেত্রে তরঙ্গ কিন্তু সব দিকে সমানভাবে ব্যাপিত হয় তো যার ফলে চারপাশে সব জায়গায় আমাদের কম্পাঙ্কটা একই রকম থাকে কিন্তু এই উৎস যখন কোনো একদিকে গতিশীল হওয়া শুরু করে সেক্ষেত্রে যেই দিকে গতিশীল হয় সেই দিকে আমাদের কম্পাঙ্কটা বেশি হয়ে পড়ে আর বিপরীত পাশে কম্পাঙ্ক কম হয়ে পড়ে তো এই যে কম্পাঙ্কের পরিবর্তন হলো এই কম্পাঙ্কের পরিবর্তনকেই কিন্তু বলা হয় ডপলার ইফেক্ট তো এখন আমরা দেখে আসি ডপলার ইফেক্ট আমাদের কি কাজে লাগে আমরা আগেই দেখেছি আপেক্ষিক বেগের ফলে কিন্তু আমাদের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন হয় এই কম্পাঙ্কের পরিবর্তন কিন্তু তরঙ্গ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে শব্দের ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক পরিবর্তন হলে এক ধরনের প্রভাব হয় আলোর ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক পরিবর্তন হলে প্রভাব কিন্তু আর এক রকম হয় শব্দের ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক পরিবর্তনে আমাদের শব্দের পিচ পরিবর্তন হয় আর আলোর ক্ষেত্রে এই কম্পাঙ্ক পরিবর্তন হলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয় তো এই পিচ পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু ট্রাফিক পুলিশরা গাড়ির গতি নির্ণয় করতে পারে দূর থেকে একটা গাড়ি আসলে সে গাড়িতে কিন্তু সে এই পিচের পরিবর্তন দেখে বুঝতে পারে গাড়িটা কত গতিতে আসতেছিল এই সেম মেকানিজম কিন্তু আমরা সোনারের ক্ষেত্রেও ইউজ করতে পারি তারপর দেখি আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিভাবে কাজে লাগে ডপলার ইফেক্টের ক্ষেত্রে এই জিনিসটার কিন্তু ব্যবহার ব্যাপক জ্যোতির্বিদ্যার বলতে গেলে সব ক্ষেত্রেই এই ডপলার ইফেক্ট আমাদের কাজে লাগে রেড শিফটিং ব্লু শিফটিং কিংবা আমাদের বিগ ব্যাং থিওরি থেকে যে আমাদের মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ হচ্ছে এই সব কিছুই কিন্তু আমরা ডপলার ইফেক্ট দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি তো সিলেবাসে লিমিটেশনের জন্য শব্দ নিয়ে আলোচনা করব যদি তোমাদের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা রেড শিফটিং ব্লু শিফটিং এগুলো নিয়ে জানার আগ্রহ থাকে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো ভিডিওতে এই নিয়ে আলোচনা করব এখন দেখে নেওয়া যাক ডপলার ইফেক্ট সম্পর্কে কতগুলো সূত্র দেখে নেই তো সূত্রগুলো দেখার আগে আমরা সূত্র মনে রাখার কিছু টেকনিক শিখব এখানে আমরা তিনটা টেকনিক আলোচনা করব শুরুতেই দেখি আমাদের ডপলার ইফেক্টের মূল বেসিক ছিল যে উৎস কিংবা আমাদের দর্শক বা শ্রোতা যদি কাছে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের কম্পাঙ্ক বাড়বে আর যদি দূরে সরে যায় সেক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক কমবে এটা হল আমাদের প্রথম কনসেপ্ট দ্বিতীয় যে কনসেপ্ট লাগবে এটা হল একটা ম্যাথের ভগ্নাংশের কনসেপ্ট যে ভগ্নাংশে আমাদের যদি লব বাড়ে কিংবা হর কমে সেক্ষেত্রে ভগ্নাংশটির মান কমে আর বাম পাশে আমরা আপাত ফ্রিকুয়েন্সি ও প্রকৃত ফ্রিকুয়েন্সির একটা অনুপাত রাখছি তো আপাত ফ্রিকুয়েন্সি যখন বেশি হবে প্রকৃত ফ্রিকুয়েন্সি থেকে তখনই কিন্তু ভগ্নাংশের মানটা বেশি হবে আর সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা সেটা হলো থার্ড পয়েন্টটা যে শ্রোতার প্রাধান্য সবার উপরে এই তিনটা জিনিস যদি আমি মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো সূত্রে মুখস্থ করতে হবে না সব সূত্র আমরা জাস্ট কেস বা কন্ডিশন দেখে আমরা সব সূত্রগুলো বুঝতে পারবো তো তার আগে আমরা সূত্রে যে প্যারামিটারগুলো ব্যবহার করব সেগুলোর পরিচয় একটু জেনে আসে যাক আমরা এক পলকে এই প্যারামিটারগুলো পরিচয় দেখে নেই আমরা এখন সূত্রগুলো দেখব যে প্রথম কন্ডিশনটা কি যে স্থির উৎসের দিকে গতিশীল শ্রোতা স্থির উৎস সেহেতু উৎস নিয়ে এখানে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই গতিশীল শ্রোতা তার মানে আমরা কাজ করব শ্রোতা নিয়ে আমরা আগেই বলেছি একটু আগেই বলেছি যে শ্রোতার প্রাধান্য উপরে তার মানে শ্রোতা নিয়ে কোনো কাজ করলে আমরা কাজ করব লবে 
আর আরেকটা এখানে জিনিস আছে যে উৎসের দিকে শ্রোতা তার মানে উৎসের দিকে যখন যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা বা কম্পাঙ্কটা বাড়বে সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ কি হবে আমাদের ভগ্নাংশের মান বাড়াতে হবে তো মোট কথা কি আমরা লবে কাজ করব ভগ্নাংশের মান বাড়াবো তো এক্ষেত্রে কি করতে পারি আমরা লবের মানটা বাড়িয়ে দেব তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব শব্দের যে বেগ ছিল তার সাথে আমরা শ্রোতার বেগটা যোগ করে দেব তাহলে কিন্তু আমাদের লবের মান বেড়ে গেল আর হরে যা ছিল তাই থাকবে তো এই ছিল আমাদের প্রথম সূত্র তো তারপর যে কেসটা সেটা হলো আমাদের স্থির উৎসের বিপরীত দিকে গতিশীল শ্রোতা তো এটাও কিন্তু আগের মতোই কিন্তু এখানে দিকটা বিপরীত দিকে তো এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে আমাদের কম্পাঙ্ক কিন্তু কম হবে কম্পাঙ্ক যদি কমাতে চাই আর আমাদের কিন্তু এখানে গতিশীল শ্রোতা নিয়ে কাজ করছি সেহেতু আমাদের কাজ করতে হবে ওপরে তো লবে কাজ করে কোন একটি ভগ্নাংশের মান কমাতে গেলে অবশ্যই কিন্তু আমাদের লবকে কমাতে হবে তো এক্ষেত্রে কি করব শব্দের বেগের থেকে আমাদের যে শ্রোতার বেগ ছিল সেটা বিয়োগ করে দেব তাহলেই কিন্তু আমরা এই সূত্রটা পেয়ে যাব তো এই একই ভাবে কিন্তু আমরা স্থির শ্রোতার দিকে গতিশীল উৎস এই সূত্রটা বের করে ফেলতে পারি এই যে এখানে শ্রোতা স্থির তার মানে শ্রোতার প্রাধান্য কিন্তু ওপরে তার মানে ওপরে একদম স্থির থাকবে ওপরে আমরা কিচ্ছু করব না গতিশী গতিশীল উৎস যেহেতু শ্রোতা ছিল ওপরে তার মানে উৎসতে নিচেই থাকবে গতিশীল উৎস কার দিকে শ্রোতার দিকে সেহেতু এখানেও কিন্তু কম্পাঙ্ক বাড়বে আমরা কি করব হরে কাজ করব কিন্তু ভগ্নাংশের মানটা কিন্তু বাড়াতে হবে তো এক্ষেত্রে কি করতে পারি হরকে কিন্তু আমরা কমিয়ে দিতে পারি তাহলেই কিন্তু হর কমলে ভগ্নাংশের মানটা বেড়ে যাবে তো এক্ষেত্রে কি করব শব্দ থেকে শব্দের যে বেগ সেখান থেকে আমরা উৎসের বেগ বিয়োগ করে দিব তাহলে কিন্তু আমাদের হর কমে গেল আর লবের জায়গায় নর্মাল শব্দের যে বেগ সেইটি তাহলে কিন্তু আমরা এইভাবে প্রত্যেকটা সূত্রই কিন্তু আমরা কন্ডিশন দেখেই বুঝে ফেলতে পারবো যে সূত্র কি হতে পারে এরপর আসি স্থির শ্রোতার বিপরীত দিকে গতিশীল উৎস এটা কিন্তু আগের মতোই দিকে ছিল সেক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক বেড়েছে এখানে কিন্তু বিপরীত দিকে সেক্ষেত্রে আমাদের কম্পাঙ্ক কমবে আর কম্পাঙ্ক কমাতে হলে আমাদের হর নিয়ে কাজ করব আর হরের ক্ষেত্রে মানটা আমাদের বাড়াতে হবে তো এই সূত্রটা হবে শব্দের বেগের সাথে আমরা গতিশীল উৎসের বেগ যোগ করব আর লবে যা আছে তাই কেননা আমাদের শ্রোতা কিন্তু স্থির ছিল তারপরে কেসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি শ্রোতা এবং উৎস উভয়ের দিকে গতিশীল তার মানে এখানে শ্রোতার গতির ফলেও আমাদের কম্পাঙ্ক বাড়বে উৎসের গতির ফলে আমাদের কম্পাঙ্ক বাড়বে কিন্তু শ্রোতা নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করি ওপরে আর উৎস নিয়ে কাজ করি আমরা নিচে সেক্ষেত্রে আমরা ওপরে বা লবের ক্ষেত্রে কি করব লবের ক্ষেত্রে আমরা কিছু যোগ করলে কিন্তু ভগ্নাংশের মান বাড়বে আর হরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিছু বিয়োগ করলে আমাদের ভগ্নাংশের মান বাড়বে সেক্ষেত্রে আমরা এই শব্দের বেগের সাথে শ্রোতার বেগ যোগ করে দেব আর হরে আমরা শব্দের বেগ থেকে উৎসের বেগ বিয়োগ করে দেব তাহলেই কিন্তু আমরা সূত্রটি পেয়ে যাব তারপরে কেসটা নিয়ে দেখি যে শ্রোতা এবং উৎস উভয়ের বিপরীত দিকে গতিশীল এটা কিন্তু এর আগের কেসটার মতোই এর আগের কেসে কি হয়েছিল কম্পাঙ্ক বেড়েছিল এখানে কিন্তু আমাদের কম্পাঙ্ক কমবে যার ফলে কমাতে গেলে কি করতে হবে লব থেকে বিয়োগ করতে হবে আর হরের সাথে কিছু যোগ করতে হবে তারপরে এই কেসটা দেখি শ্রোতা দূরে যাবে উৎস সামনে আসবে তার মানে শ্রোতা দূরে গেলে শ্রোতার জন্য কিন্তু আমাদের কম্পাঙ্ক কমবে উৎস সামনে আসবে মানে উৎসের জন্য আমাদের কম্পাঙ্ক বাড়বে শ্রোতার জন্য যদি আমরা কমাতে চাই শ্রোতা মানে কি ওপরে সেহেতু ওপরে কমাতে গেলে ওপরে আমাদের বিয়োগ করতে হবে আর উৎসের জন্য বাড়াবো তো এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু সবগুলো সূত্রে আমরা চিন্তা করেই বলে ফেলতে পারবো কোনো সূত্র আমাদের মুখস্ত করতে হবে না তো কোন একটা স্পেশাল কেজ হতে পারে যে আমাদের শব্দের বেগের সাথে আমাদের এক্সট্রা করে বাতাসের বেগও থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে কি করব শব্দের বেগের সাথে বাতাসের বেগ যোগ করে দেব তাহলে কিন্তু কাজ শেষ তো এত এত সূত্র আমাদের কিন্তু কোনোটাই মুখস্ত করতে হচ্ছে না আমরা শুধু কন্ডিশন নিয়ে চিন্তা করব তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো সব সূত্র আমরা নিজেরাই কিন্তু বের করে ফেলতে পারব তো এর জন্য আমাদের তিনটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে এক আমাদের যে একদম বেসিক কনসেপ্ট ডপলার ইফেক্টের দুই নাম্বার ম্যাথের একটা বেসিক কনসেপ্ট ভগ্নাংশের আর সবশেষে এটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে শ্রোতা মানে তোমাদের প্রাধান্যই সবার উপরে ধন্যবাদ সবাইকে দেখার জন্য
আমি তোমাদের সাথে ছিলাম তোমাদের ফিজিক্স ইনস্ট্রাক্টর মিনহাজুল আবেদিন থ্যাংকস ফর দ্য কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড শেয়ারিং ইউর টাইম উইথ আল্লাহ হাফিজ